பிப்ரவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எல்லாரும் உங்க வீட்டு கேலண்டரை எடுத்து இந்த தேதிய அழுத்தமா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்தியா உலக அரங்குல தன்னுடைய வெற்றி கொடிய மீண்டும் ஒரு முறை அழுத்தமா பதிய போற தேதி அது மீண்டும் ஒரு முறையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா பின்னால் அதை சொல்கிறேன் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் தான் தான் பெரியவங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக பல்வேறு போட்டிகளில் தொடர்ந்து போரிட்டு இருக்காங்க கல்வியாக இருக்கலாம் கலை இலக்கியமாக இருக்கலாம் அறிவியலாக இருக்கலாம் வேற வேற ஆய்வுகளாக இருக்கலாம் தொழில்நுட்பமாக இருக்கலாம் தொழில்துறையாக இருக்கலாம் வணிகமாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்துலேயும் மிஞ்சி நிற்கிற ஒரு துறையாக வானியல் இருக்கு ஆமாம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நான் தான் சிறந்தவன்கிறத காட்டுறதுக்கு உலகின் மிகப்பெரிய நாடுகள் உலகின் முன்னோடி நாடுகள்னு சொல்கிற அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனாலாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க முதல் முதல் நாங்கள் தான் நிலவுல கால் வச்சோம் அமெரிக்கா எடுத்த புகைப்படம் பொய்யானதுங்கிற பல்வேறு சர்ச்சைகள் போயிட்டு இருக்கிற இந்த சூழல்ல எல்லா நாடுகளுக்கும் மத்தியில இந்தியாவுடைய இஸ்ரோ ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த பல சாதனைகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வருது அமெரிக்கா ஒரு விண்வெளி படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பொருள் செலவு பண்றாங்களோ அதை விட குறைவான பொருள் செலவுல இந்தியா விண்வெளிக்கு ராக்கெட்டுகளை அனுப்பிக்கிறது அதுக்கு காரணம் இந்தியர்களுடைய மிகச்சிறந்த சிந்தனை ஆற்றல் இந்தியர்களுடைய தேசப்பற்று மிகப்பெரிய உதாரணம் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சுவிட்சர்லாந்துக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா சென்று வந்த தேதியை அந்த தேசத்துடைய சயின்ஸ் டேன்னு இன்னைக்கும் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க எத்தனை கோடி கேட்குறீங்களோ கொட்டி தர்றோம் வாங்கன்னு அமெரிக்கா கூப்பிட்டப்ப கூட என் தேசத்துக்காக மட்டும்தான் என்னுடைய எல்லா கண்டுபிடிப்புகளையும் அர்ப்பணிப்பேன்னு சொல்லி நம்மளுடைய மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா போன்ற அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் இங்க வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் அதற்காக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டும் செயல்பட்டுக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இல்லை எல்லாருக்கும் சிறந்த கல்வி முறை இல்லை எல்லாருக்கும் பெரிய பொருளாதாரம் இல்லை வசதி வாய்ப்புலாம் இல்லை ஆனால் எல்லாருக்கும் திறமை இருக்கு எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆற்றல் இருக்கு இந்த குழந்தைகளை எப்படி மேலே கொண்டு வர்றது டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது வெறும் மிஷன் இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய மிஷன் இது இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக போகிற ஒரு பிரம்மாண்ட முயற்சி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் இன்டர்நேஷனல் ஃபவுண்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃப் கலாம் பேஸோன் இந்தியா அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக மார்டின் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன முயற்சி செய்ய போகிறாங்க ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஐந்தாயிரம் மாணவர்களை இந்தியா முழுவதும் போய் தேடி எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க இந்த மாணவர்கள் எல்லாருமே விண்வெளி ஆய்வில் மிகப்பெரிய ஆர்வமும் ஆற்றலும் கொண்ட மாணவர்கள் இந்த எல்லா மாணவர்களையும் வச்சு ஸ்டெம் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான நான்கு பாடங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பயிற்சி கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க பிகோ சேட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு கிலோவுக்கும் அதாவது ஆயிரம் கிராமுக்கும் குறைவான இடையுள்ள நூற்றி ஐம்பது சேட்டிலைட்டை இந்த மாணவர்களை வச்சே டிசைன் செஞ்சு டெவலப் பண்ண போகிறாங்க அதாவது வடிவமும் செய்ய போகிறாங்க அவங்கள வச்சே உருவாக்கவும் போகிறாங்க உருவாக்கி சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் மூலியமாக நான் சொன்ன அதே தேதி பிப்ரவரி பத்தொம்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பட்டிப்புலம்ங்கிற கிராமத்திலேருந்து விண்ணில் ஏவ போகிறாங்க இது என்ன சாதனை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலே முதல் முறையாக மாணவர்கள் ஏவுகிற சேட்டிலைட்டை சுமந்து செல்கிற ராக்கெட்டாக இது மட்டும்தான் இருக்கும் இது வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட போகுது என்ன தம்பி பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ சொல்கிறதெல்லாம் கனவு மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நடந்திருக்கு நடந்திருக்கா முதல்ல சொன்னதை மீண்டும் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இந்தியா மீண்டும் ஒரு முறைன்னு சொன்னேன் இல்லையா பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து சிங்கிள் ஹை ஆல்டிடியூட் சயின்டிபிக் பலூன்ஸ் மூலியமா நூறு பெம்டோ சேட்டிலைட்டுகள் விண்ணில் ஏற்பட்டுச்சு பெம்டோ சேட்டிலைட் அப்படின்னா நூறு கிராமுக்கும் எடை குறைவா இருக்கிற சேட்டிலைட் இதுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் கலந்துட்டாங்க ஏற்கனவே சொன்னல டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்றது இந்த மாணவர்களுக்கும் அந்த ஸ்டெம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு இந்த நூறு பெம்டோ சேட்டிலைட்ஸும் இந்த மாணவர்களாலே டிசைன் செய்யப்பட்டு டெவலப் பண்ணப்பட்டு இந்த சயின்டிபிக் பலூன்ஸ் மூலியமா விண்ணில் ஏற்பட்டுச்சு இதை தொடங்கி வச்சது நம்ம பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த சாதனை கின்னஸ் ரெக்கார்ட் வேர்ல்டு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஏசியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டுன்னு பல்வேறு சாதனை புத்தகங்களில் இடம் பெற்றுச்சு உலகம் இந்தியாவை திரும்பி பார்த்துச்சு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மாணவர்களை வச்சு நூறு கிராமுக்கும் குறைவா இடை இருக்கிற ஃபெம்டோ நூறு சேட்டிலைட்டை விண்ணுக்கு அனுப்பினப்பவே இவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்த
இந்தியாவின் வெற்றி சின்னமும் ஏவப்பட போகுதுன்னு தான் அர்த்தம் எப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல வெற்றி சாதனையை புரிஞ்ச டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பேலோட் கியூப்ஸ் சேலஞ்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எல்லா புத்தகங்களையும் இடம் பிடிச்சிச்சோம் அதே போல டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உலகம் திரும்பி பார்க்குற உலகம் வியந்து பார்க்குற சாதனையை படைக்குங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது சரி இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா இதுக்கான புரட்சிளவு என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த அந்த சாதனைக்கு எழுபது லட்சம் ரூபாய் செலவாச்சு இந்த எழுபது லட்சம் ரூபாயையும் மார்டின் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த பணத்தின் மூலியமா எண்ணூறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பட்டிருக்கிறாங்க எண்ணூறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்தது இப்போ நடக்க போகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ஒட்டுமொத்த பொருட்செலவு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இந்த ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மூலியமா ஆயிரத்தி ஐநூறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயணம் பெற போறாங்க இதன் மூலியமா வேற என்னெல்லாம் நன்மைகள் நடக்குது தெரியுமா இதுல கலந்துக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு சேட்டிலைட்டை தயாரிப்பது எப்படிங்கிற முழு அறிவையும் பெற முடியும் இந்த சாதாரண பள்ளி மாணவர்கள் இஸ்ரோவில் இருக்கிற அறிஞர்கள் கூட இஸ்ரோவில் இருக்கிற அறிவியலாளர்கள் கூட பேசி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி சாதாரண இடத்துல இருந்து ஒரு முழு சேட்டிலைட்டை உருவாக்குறதுக்கான ஒட்டுமொத்த பயிற்சியும் அந்த குழந்தைகள் கொடுக்கப்படும் இந்த சேட்டிலைட்டை உருவாக்குறது அதை அனலைஸ் பண்ணுற அந்த எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் அந்த மாணவர்களுக்கு இலவசமாக இன்ஸ்டால் செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க இதோட சேர்த்து அந்த மாணவர்களுக்கு மெரிட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் மெடல்ஸ் பதக்கங்களும் சான்றிதழ்களும் வழங்குறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த மாணவர்கள் படிக்கிற பள்ளிகள்லையும் கல்லூரிகள்லையும் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து நூறு சதவிகிதம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதையும் இந்த திட்டத்தில் இன்னும் ஊக்குவிக்கிறாங்க அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு சேட்டிலைட்டை உருவாக்குறதோட சேர்த்து இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன செய்ய போறீங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கான எல்லா வழிநடத்திலையும் இந்த அமைப்புகள் சேர்ந்து மிக அற்புதமாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியாவுடைய விண்வெளி ஆய்வு சாதனைகளோட மிக முக்கியமான மைல்கல்லாக இருக்கிற இந்த டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட சாஃப்ட் லான்ச் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி புதுச்சேரியில் இருக்கிற பெருந்தலைவர் காமராஜர் மணிமண்டபத்தில் ரொம்ப அதி அற்புதமாக தொடங்கி இருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்வில் மார்டின் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸோட மேனேஜிங் டேரக்டர் டாக்டர் ஜோஸ் சார்ல்ஸ் மார்டின் அவர்களும் மார்டின் ஃபவுண்டேஷனோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி டாக்டர் லீமாரோஸ் மார்டின் அவர்களும் ஹவுஸ் ஆஃப் கலாமோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி டாக்டர் நசீமா மரைக்காயர் அவர்களும் ஸ்பேஸோன் இந்தியாவோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ டாக்டர் ஆனந்த் மேகலிங்கம் அவர்களும் முதன்மை வகிச்சிருக்கிறாங்க இந்த அதி அற்புதமான நிகழ்வுல சிறப்பு விருந்தினர்களா தெலுங்கானா மற்றும் பாண்டிச்சேரியுடைய கவர்னர் மரியாதைக்குரிய அம்மா தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய விண்வெளி ஆய்வாளர்களில் விண்வெளி அறிஞர்களில் விண்வெளி அறிவியலாளர்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான த மூன் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்களும் தலைமை தாங்கி இந்த நிகழ்வை ரொம்ப சிறப்பாக தொடங்கி இருக்கிறாங்க மிகச்சிறப்பாக தொடங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு இன்னும் சில நாட்களில் சில வாரங்களில் ஒட்டுமொத்த உலகையும் திரும்பி பார்க்க வைக்க போகுதுங்கிறதுல மட்டும் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலகத்திலே முதல் முறையா மாணவர்கள் சேர்ந்து விண்ணில் இயக்கப்பட போற முதல் சேட்டிலைட் இந்தியாவில இருந்து போக போகும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில இருந்து போக போகும் இந்த அமைப்புகளுக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த தலை சிறந்த வணக்கம் In this spiritual presence of a mentor, a leader, an ex-president, Dr. A.P.J. Abdul Karam sir, who always believed in youths and children, that one day the children will launch their own satellite from Indian soil. That seed of thought has grown as a tree today and will grow as a forest tomorrow. We from Marty Group of Companies Headed by my father, who is a San Diego Martin, always wanted to build a record place for our future generations. This is one such step to launch our Pico satellites through sound rocket by school and college students. It is the most proudest movement under our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi's initiative of Make in India. We are here today to create the history by soft launching the satellite launch given by the students for the first time in the world with the support of the teachers and scientists we are the pioneers of the world in the field of astronomy in the future we will also become pioneers in the field of space and satellites thank you